ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದ ಬಾರದಂತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ನ ಯಾವ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಔಷಧಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ರಾಜು ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಇಂದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜು ಸರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿರ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ತಾನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ದಿನಗಳು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಥನ್ ಅಟೋರೊಬ್ಬರು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಗಲಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಿಯೋಪತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಉಪ್ಕುಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈವನ್ ಜಯದೇವ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದು ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈಗ ನಾನೇನು ಸೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಮೈಸ್ ಆಗೋದಂತೂ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಏನೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ವ ಅಂತೆ ಅದು ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಅಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಸೊ ನಾವೇ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಅಂತ ನಾವು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕೇಡರ್ ಟೆನಿಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೆನಿಸ್ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಕೊಲೆಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನೋ ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮಗ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಏನು ಒಂಥರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವನ್ ವಾಕಿಂ
ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಬಿ ಟು ಬೀಟ್ ರೂಟ್ ಬಾಟಲ್ ಗಾರ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಯಕಾಯಿ ಸಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಲೇರಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ನಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿದು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಐದು ಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು ಲಾರ್ಡ್ ಬುದ್ಧ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡೋನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ತದಂತೆ ಎರಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮಧ್ಯಮ ಅಂತೆ ಮೂರು ಊಟ ಮಾಡೋದು ರೋಗಿಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿರೋದು ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಊಟನೇ ನಾವು ಔಷಧಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ತಾಕತ್ತು ಈಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಇದಾಗ್ತೈತೆ ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಂಗೆ ಓಡಾಡೋದು ನಮಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಬ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ಮೂರು ಯಾವ ಊರಿನವ್ರು ನೀವು ಆನೆಕಲ್ ಆನೆಕಲ್ನ ಸೊ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಜಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದಂಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಗ ಆಗೋದು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದಂಗ ಆಗೋದು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ವಾರ ಒಂದ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಯ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಹೋಯ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಮೂರ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಸರ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಆಯ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಏನು ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಆ ತರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಊಟಕ್ ಮೊದ್ಲು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಇತ್ತು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪ್ಪ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು ವೆರಿ ಕೋಸ್ ಹೋಗೋದು ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಯಾಕ
ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವರು ಇವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಈಗ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟು ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷದ್ದು ಎನ್ಸೈನ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬೇಡ ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂಥರ ಲಮ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಂಸದು ಒಂಥರ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ಫೈನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋಣ ಸರ್ ಕರೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ತರೀಕೆರೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೊಜ್ಜು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬೊಜ್ಜು ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬೊಜ್ಜು ಇದೆ ಅದು ಕರಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಾಂಡ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅದೇ ಶುಗರ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಶುಗರ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಭಯದ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೊ ನಂತರ ಇದು ಆನರೇಬಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಆನರೇಬಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಂಡೆಡ್ಡಿಂದ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಇದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಸನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಏನೇ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋ ಪತ್ತೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ದಿನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿವರ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಪಡ್ತೈತೆ ಇವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಾಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳದಲ್ಲೇ ಫಾಸ್ಟಿಂಗು ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪೋಸ್ಟು ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಏಳು ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಎಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಫೋರ್ ಇರೋರ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು 
ಅದರಲ್ಲೂ ಶುಗರ್ ಇರ್ತೈತೆ ಬಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೇಜ್ದು ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಏನು ತಿರ್ಬೇಕು ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೇನೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿನೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಲ್ಲ ಡಿಸೇಲ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹುಡುಗ ಆ ಹೆಸರು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಪ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಕ್ಲರ್ಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಈಗಲೂ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಟೋಟಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಲ್ಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಏನು ಇದಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸೈನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ನನಗೇನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಆ ಹುಡುಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ ಸೊ ಯಾರೇ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಂದರು ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎತ್ತ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ so that gentleman also was suffering from i think uh, some um, 5 10 years in that kanate he is a 30 years old boy so adrinda neevu enu yochane madakko bedri sl idu generally nane monitor madtini neevu ge helri nanage maatadistare conference call aaki so correct aga avrella advise heltare nan yak maatadtene nanu gotta beku results eshtu bega bartare anta so that adanna documentation madtandre world ge ಎಸ್ ಎಲ್ ಇ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇದಾದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಗಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಮೈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಬೋ ಹತ್ರ ಪೇನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಪ್
ಪಿತ್ತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಕೇರು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇರು ಇಮ್ಯೂನ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇರು ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೀನಲ್ ಡಯಟ್ ಅಂದರೆ ಹಾಟ್ ಡಯಟು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀದ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಸೊ ಇವನ್ನ ನಿಮ್ಮದು ವೇಟನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಪಲ್ಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೇನೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಸರ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರೋರು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಹೇಳಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಮು ಮತ್ತೆ ನರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿದ್ರಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಬಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನೀರ್ ಸೇರಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ಈ ತರ ಈ ಜೋಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಜೋಮ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೆದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಇವರ ಮಾತುಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಅಮ್ಮ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ವಯ ಅಲೋಪತಿಕ್
ನಮ್ನೆ ಸೋಯ್ಕಂತೆ ಅದು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ನಂತರ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡೋರಂತೆ ಈಗ ಆರಾಮ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಹಸಿವು ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಹಸಿವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇದು ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೆಸರು ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇದಿದ್ದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣುರಿ ಬೇದಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಹೀಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮೊಣಕಾಲ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಕೇರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿವರ್ ಕೇರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡಯಟ್ ರೀನಲ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡಯಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳಿದ್ರು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಫಿಶ್ಶು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ವೆಜಿಟೇ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಇದು ಇದು ಏನೇನೂ ಇದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಸ್ಯೂಚನ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೇನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಪಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬಿ ಪಿ ಆದರೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದಷ್ಟು ದಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಹ್ಞೂ 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 ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟಕುವಂಥ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಸರ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂತ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಏಜ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ಹೇಳಮ್ಮ ನನಗೆ ಏಜ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹ್ಞೂ ನನಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಜಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆಯಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಹತ್ತು ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಉದಾಹ
ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾತ ಈಗ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದ ಸರ್ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳಕು ಆಗಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳಕು ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಪೈನೋ ಸೆರಬ್ಲರ್ ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾ ಟೈಪ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತೈತೆ ಸೆಲ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದೇ ನಂದು ತೆರಪಿದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗ ಆರ್ಗನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಡೀ ಬಾಡಿನ ರೀಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ನಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ದು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡದೆ ಇರೋದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಪಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಡಿ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಡಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೋದೇನೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಇಫ್ ಲೈಕ್ ನನಗೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾನ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹಿಡಿದೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೃತ್ಯು ಯಾವ ಬರ್ತದೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೃತ್ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಲೇ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸು ಅಂಥವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಾಗೆ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಟಾಪ್ಸ್ ಇದೇನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಇದನ್ನು ನೀವು ನಾನೇನು ಸೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಗಸೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎರಡು ಸರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇವನ್ನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಬೇಕು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇವನ್ನ ಈ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನೂ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ನು ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಏಜಿಂಗು ಕಾರ್ಡಿವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀನಿಯಲ್ ಕೇರ್ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೇನೆ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಗೆ ಆಲ್ ಏನೋ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೆಲ್ಸ್ ಪಾಲ್ಸ
ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಜ್ಯೂಸು ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಲೈಫ್ ಟೈಮು ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಿದಾಗಿದೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಗೋ ಬರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದ ಮುಂದಿನ ಕರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಇದ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ವಿನಾಯಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ಇದ ಫಿಸ್ಟುಲ್ ಆಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಫಿಸ್ಟುಲ್ ಆಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಸರ್ ಸರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಅದ ಮತ್ತ ಪೇನ್ ಐತೆ ಮತ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ ಏನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಅದು ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್ ಕೋಲಾರದವರು ಅವ್ರದ್ದು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದು ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿಸ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳೆಡಕ್ಕಂತೂ ನಂಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅದೇ ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫಿಶರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಇವನ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಆ ಹ್ಯಾಮರಾಯ್ಡು ಒಂಥರ ಮಾಂಸ ಟೈಪ್ ಈಚೆಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಏನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತೈತೆ ಬಟ್ ಈ ಪಿಸ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಮೂರು ಏಳು ಅಂತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೋನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟೈಸ್ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಬಿ ಎಸ್ಸು ಐ ಬಿ ಎಸ್ಗೆ ಸ್ಟಫ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಕೇರು ಲಿವರ್ ಕೇರು ರೀನಲ್ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಲ್ಸು ಪಿಶರು ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ಮೂರು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರು ಇಮ್ಯೂನ್ ಕೇರು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಕೇರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಿವರ್ ಕೇರು ಮತ್ತು ರೀನಲ್ ಕೇರು ಪ್ಲಸ್ ಡಯಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಪಿಸ್ತೂಲ ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ತುಮಕೂರಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ರಿ ರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ ರಾಜು ಅವರೇ ತುಮಕೂರಿಂದ ಸರ್ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಾಂತ ಇದೆ ಸರ್ ತರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ತಾಂತ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತರ್ಟಿ ಸಂಜೆನಾ ಹೌದು ಸರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಾಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೂರ ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಸರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಾಲ್ಗೆ ನೆಟ್ ಕಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಊಟ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ರಿ ಇರೋದು ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಲಾಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಹಾಬಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು
ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತವ್ರದ್ದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೂರ್ನೋ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಯು ಅರ್ ನೋ ಅಟ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಿಟ್ರು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ನಿದ್ದೆ ಬಂತಂತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡೋದು ಐ ಆಮ್ ನರಿಶಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಲಗನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನು ಸಾಯಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಯೋದಂತೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂತೀವಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಗಸೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ರಸ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ರಸ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಶುಗರ್ ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಮರ್ ಅಂತ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರೋಜಮ್ಮ ಅಂತ ಇನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಅದೇನೋ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೀಮೋ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಬರ್ತಂದಿನೋ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ಶುಗರ್ ಇಡಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೋಡು ಕೋತಿ ಡಯಟ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗಿಂದು ಫುಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಂಕಿ ಫುಡ್ ಮಂಕಿ ಏನು ತಿಂತದೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ತಿಂತದೆ ನಟ್ಸ್ ತಿಂತದೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಕ್ಕೇನೇ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅವರ್ಸು It has come down to some 104 or 100. Mm-hmm. Post was 351, comes down to 159 and 160. Mm-hmm. And we have to say, you know, you dry food, you know, you know, you know, you know, you know, you know, it's a wrong notion. Mm-hmm. Sugar is not a sugar. I don't know what sugar is. 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 ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಶುಗರ್ ಅಂದ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಕರಗ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರಗೋದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಖರೀದಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಮಾತನಾಡೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಯಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಶುಗರ್ ಕೇರು ರೀನಲ್ ಕೇರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬರೀ ಶುಗರ್ ಕೇರು ಪ್ಲಸ್ ಲಿವರ್ ಕೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಕೇರು ಅದು ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಓಕೆ ಇದು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಬಿ ಒನ್ ಸಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ಏನಾದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಎಮ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಕೇರು ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಕೇರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಆಮೇಲೆ ರೀನಲ್ ಡಯಟ್ ಡಯಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೊಂದಿದೆ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಮರ್ಲೆಸ್ ಕೆಪರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವೀಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸು ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಟು ಕಾಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ನನಗೂ ನನ್ನ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ದೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಏನು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜು ಸರ್ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮಿರಾಕಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಿರಾಕಲ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೆ ಬರ್ನಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ಆರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ನನಗೀಗ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನೊಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಅಲೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸರಿ ಪೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಜಿಒ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದವರು ಮನೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜಲ್ ಏನು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗಿ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೇನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಹಳೇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀವರ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೂ ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಇವರು ಹೌದು ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪತ್ತೆ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ರಾಂಗು ಮತ್ತೆ ಊಟ ಅವರು ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋರು ಏನಿದು ಅಂತ ಸೊ ಏನು ಒಳ್ಳೆನೆ ರೊಟ್ಟಿನೇ ತಿನ್ನೋದು ಸೊ ನಮಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಲಾಡ್ಸ್ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ